హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనము అసలు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలి మనం ఒక కంపెనీలో ఎలా ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము అందులో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఒక కంపెనీకి చేయాలి అని అంటే మనం కరెక్ట్గా ఒక స్టాక్ని స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే మనకి కరెక్ట్గా ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ స్టెప్స్ని మనం కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే మనకి ఒక రూట్ మ్యాప్ అనేది అంటే వస్తుంది అన్నట్టు సో దాన్ని బట్టి మనం ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వద్ద అన్నది మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నది మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది దాన్ని బట్టి మన వెల్త్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మన క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డబుల్ అన్న అవ్వచ్చు త్రిబుల్ అన్న అవ్వచ్చు డిపెండింగ్ డిపెండింగ్ అప్ఆన్ ద కంపెనీ గ్రోత్ని బట్టి మనకి వెల్త్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనము ఒక కంపెనీని అంటే ఒక స్టాక్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి మనం ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఈ జస్ట్ ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ ఏంటంటే డీటెయిల్గా ఏం చెప్పాను జస్ట్ పై పైన చెప్తాను ఎందుకనంటే అవి ఆ స్టెప్స్ అనేది ఆ స్టెప్స్లో మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అవి చా ఇది చాలా పెద్ద వీడియో అవుతుంది నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ని మళ్ళీ నేను డీటెయిల్గా సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ చేస్తాను ఆల్రెడీ అందులో కొన్ని స్టెప్స్లో నేను క్యా అంటే టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ నేను మీకు ఆ వీడియోస్ నేను ఇంతకుముందే నేను చేసి అప్లోడ్ కూడా చేసేసాను నేను ఎక్కడ ఏవైతే నేను ఆల్రెడీ చేసేసానో అవి ఆల్రెడీ మీకు నేను చేశాను వీడియోస్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాయని కూడా నేను మధ్య మధ్యలో మీకు చెప్తూనే ఉంటాను సో సో ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్కి కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే నా ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా ఎంతవరకు చూడండి ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వీడియోని కూడా షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా మీకు విత్ ఇన్ వన్ డేలో మీకు నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఒకవేళ నేను ఒకవేళ వన్ డేలో రిప్లై ఇవ్వకపోయినా నేను చూసినప్పుడన్నా ఖచ్చితంగా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తా రిప్లై చేస్తాను మీరు ఈ వీడియోని అంటే ఈ వీడియోనే కాదు మీరు షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించిన ఏ వీడియో అయినా కూడా మీకు ఒక్కసారి చూస్తే మీకు ఏ వీడియోస్ కూడా మీకు అర్థం కావు నేను ఎంత అంటే నిల్ నాలెడ్జ్ పర్సన్కి కూడా ఎంత బేసిక్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తే ఎలా అర్థం అంటే ఎంత ఈజీగా అర్థం అవ్వాలో అంత అంత నేను బేసిక్గా నేను చెప్తున్నాను సో మీకు ఇది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు అర్థం అవ్వకపోయినా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వీడియోనే చూడండి ఒక పెన్ అండ్ బుక్ని తీసుకొని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి నేను ఫస్ట్ మీకు చెప్పేది అదే మీకు ఏదైనా అర్థం కావాలి అర్థం కావాలి మీకు గుర్తుండాలి అని అంటే మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని రిపీటెడ్గా చూస్తూ ఉంటేనే మనకు అది అది ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకి గుర్తుంటుంది మనం ఖాళీ ఒకసారి చూసేసి వదిలేసి మళ్ళీ మనము పోయి దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనకు అది కుదరదు మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ అట్లా చూస్తూ ఉంటే అంటే మీకు గుర్తుండి మీరు ఓన్గా మీది మీరు ఒక కంపెనీని కానీ అంటే ఒక స్టాక్ని కానీ మీది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవడానికి మీకు వీలు ఉంటుంది లేదా అంటే మీరు పక్కన వాళ్ళ మీద పక్కన వాళ్ళ పైన మీరు డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది బ్రోకర్స్ పైన లేదంటే వీళ్ళు ఫోన్లు చేసి మీరు వెయ్యి రూపాయలు కట్టండి మీకు రోజుకు కట్టి చెప్తాము రోజుకు రెండు చెప్తాము అని అంటారు సో మీరు వాళ్ళ పైన మీరు డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అండ్ మీకు ఇంకోటి ఏదైనా అంటే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్కి మాత్రమే ఇది పనికి వస్తుంది మనకు షార్ట్ టర్మ్ అంటే లైక్ డే ట్రేడింగ్కి కానీ లేదంటే పర్సనల్ ట్రేడింగ్కి కానీ పర్సనల్ దీనికి సంబంధించి ఇది మనకి పనికిరా పనికిరాదు ఏంటంటే నేను కంప్లీట్గా పనికిరాదు అని అంటే లేను సో మనకి ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మనకి కం కంపెనీ హెల్తీగా ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా కంపెనీ అనేది గ్రో అవుతుంది సో మీకు కంపెనీ దాని ప్రైస్ అనేది మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే పెరుగుతుంది కానీ అది షార్ట్ టర్మ్లో మనకి ఏ ఏ స్టాక్ ఏ స్టాక్ అయినా కూడా అది ఓల్టాల్గానే ఉంటుంది అంటే మనం కొన్న దగ్గర నుంచి అది పైకన్న పోవచ్చు లేదంటే మనం కొన్న దగ్గర నుంచి కిందికన్న పోవచ్చు కానీ లాంగ్ టర్మ్కి వచ్చేసరికి ఏంటని అంటే దాని గ్రోత్ దాని రిజల్ట్ అన్నీ మంటికి వచ్చేసరికి అది మెల్లీ మెల్లిగా మెల్లీ మెల్లిగా పైకి అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకే మనకి ఎప్పటికైనా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంటే మనకి పనికి వస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ డే ట్రేడింగ్ అనేది మాత్రం మనకి సింగిల్ డేలోనే మనం కొంటాము అది అమ్మేస్తాము అక్కడికి అయిపోతుంది మనకి ఆ రోజు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా వచ్చింది లేదా అంటే మనకు పోతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వారం బర్ఫెట్ కానీ లేదంటే రాకేష్ జంజుని వాళ్ళ కానీ వీళ్ళంతా ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద బిగ్ బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరైనా కాదు మీర
తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ ఒక కంపెనీ యొక్క ఇంటెన్సిక్ వాల్యూని మనం కనుక్కోవాలి ఆల్రెడీ నేను ఇంటెన్సిక్ వాల్యూని ఎలా కనుక్కోవాలన్న దానిపైన నేను వీడియో కూడా చే చేశాను దానివల్ల యూస్ అయింది ఎలా ఒక కంపెనీలోకి ఏ టైంలో మనం ఎంట్రీ ఇవ్వాలి ఏ టైంలో ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అన్న దాని గురించి కూడా నేను చెప్పాను నేను జస్ట్ ఇందులో జస్ట్ నార్మల్గా చెప్తాను ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఏదన్న ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఏదంటే కంపెనీది యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన ప్రైజ్ అంటే ఆ టైంలో దాని ప్రైజ్ ఎంత ఉండాలన్నది మనకి తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఈ ప్రైస్ కంటే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనం ఎంట్రీ ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే మనము ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఇది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మనకు షార్ట్ టర్మ్లో ఈ ప్రైస్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కానీ లాంగ్ టర్మ్కి వచ్చేసరికి ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి సో మనం ఇంటెన్సిక్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలన్నది తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఇంట్రెన్ ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ కంటే మార్కెట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే అది అండర్ వాల్యూ అని ఒకవేళ ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ కంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే ఓవర్ వాల్యూడ్ అని అందుకే ఎప్పుడైతే ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అంటే ఓవర్ వాల్యూడ్ ఉంటుందో అప్పుడు అమ్మేస్తారు అది ఎప్పుడైతే మళ్ళీ అండర్ వాల్యూకి వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ అందరూ ఎంట్రీ ఇస్తారు అన్నట్టు సో ఇది దీన్ని బట్టి మనకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలని తెలుస్తుంది అది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు అండర్ వాల్యూడ్ ఉంటే మనకు ఫస్ట్ ఒక కంపెనీ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు అండర్ వాల్యూడ్ ఉంటేనే సరే ఈ కంపెనీ అండర్ వాల్యూడ్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం మిగతా స్టెప్స్కి వెళ్తాము అన్నట్టు లైక్ స్టెప్ దీని తర్వాత ఇంకా త్రీ స్టెప్స్ వస్తాయి ఆ స్టెప్స్లోకి వెళ్తాము ఒకవేళ ఇది ఈక్వల్ ప్రైజ్ ఉన్న ఓకే అంతే అన్న మనకు లాంగ్ టర్మ్ ఒకవేళ అది దాని గ్రోత్ ఉంది అని అంటే మనం అందులోకి అంటే హో కొని హోల్డ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే ఓవర్ వాల్యూడ్ అవుతుందో ఓవర్ వాల్యూ ఓవర్ వాల్యూడ్ అయి అయినప్పుడు మనము ఆ కంపెనీలో నుంచి మనము ఎగ్జిట్ అయిపోతాము సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం ఫ నెక్స్ట్ అది ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ మనం చేసిన తర్వాత ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఇందులో ఎకనామిక్ అనా అనాలిసిస్లో మనకి మూడు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే పొలిటికల్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఎకనామిక్ సైకిల్ అండ్ అసైడ్ బాబుల్స్ ఈ పొలిటికల్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ లేదంటే ఒక సెక్టర్కి కానీ అంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అన్న రెండు ఒకటే వీటి మీద ఈ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వాటి మీద వాటి మీద అంటే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకి డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఎన్నో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి సపోజ్ ఇప్పుడు మన మన ఇండియాలోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకున్నాం ఒక గవర్నమెంట్ వస్తే అవి కొన్ని ఇండస్ట్రీకి ఫేవర్ చేస్తాయి అండ్ ఇంకో గవర్నమెంట్ వస్తే అవి ఇంకో ఇంకొన్ని గవ ఇంకొన్ని ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీస్కి ఫేవర్ చేస్తాయి అప్పుడు ఏందని అంటే అప్పుడు పొలిటికల్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ మీద కూడా మనకి ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ పొలిటికల్ ఎప్పుడైతే మనకి పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ స్టేబుల్గా ఉంటుందో అప్పుడే అనేది కంపెనీ యొక్క ఎకనామిక్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది అండ్ అది గ్రోత్ అనేది మనం చూస్తాము అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్కి వస్తే మనం రీసెంట్గా మనము చాలా చూస్తున్నాం ఏంటంటే యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్ ఇవి ఇవి చిన్న పిల్లోడికి అడిగినా కూడా మనకు చెప్తారు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇప్పుడు ట్రేడ్ వార్ జరుగుతుందని దీనివల్ల మనకి చాలా చూస్తున్నాం మన ఇండియన్ రూపీ వీక్ అవుతుంది దాని తర్వాత మెటల్స్ ప్రైస్ కూడా వీక్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి దాని మీద ట్యాక్సెస్ పెరగడం వల్ల దానికి అమ్మడం తగ్గిపోతుంది సో ఇంకా అది అవే కాదు ఇంకా దాని అది కాకుండా మనకి యుఎస్ వాళ్ళు కూడా మనకి మనది ఇప్పుడు గ్రో డెవలపింగ్ కంట్రీ కాదు నో మోర్ ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ అది డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటే దానికి ఇంకా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది డిస్ చేయాలని చెప్పేసి మనకి ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది తీసేసి మన ఇండియన్ గూడ్స్ పైన కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేయడం స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేయడం స్టార్ట్ చేశారో మనం కూడా ఇండియన్ యుఎస్ గూడ్స్ పైన మనం ట్యాక్స్ పెంచగానే వాళ్ళు సేమ్ అవ్వాలి చైనాకి ఎలా చేశారు మన ఇప్పుడు ఇండియా పైన కూడా యుఎస్ వాళ్ళు అలానే మనకి కూడా అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి వాళ్ళు డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉంటుందో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మన మన మీద వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేశారు సో ఇలా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ కూడా మనకి ఒక కంపెనీ గ్రోత్ పైన ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ పైన అనేది చాలా ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి సో మనము పొలిటికల్ అండ్ ఎకన ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ కూడా మనం చేసుకోవాలి అండ్ అది ఏ విధంగా మనకి ఈ
భూమి ఫేజ్లో మనకి ఎంతవరకు అయితే ఎంతవరకు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుందని తెలియగానే మనం అక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఈ రిసెషన్ ఫేజ్లో ఎప్పుడు మనము ఉండొద్దు ఈ రిసెషన్ ఫేజ్లో మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి సో ఈ అయితే మనం కంపెనీ అనేది ఈ ఈ ఫోర్ స్టేజెస్లో ఏ స్టేజ్లో ఉందన్నది మనము తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని కంప అన్ని అన్ని కూడా మనకి అంటే మనకి నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం అన్నట్టు మనకి జీవితాంతం అది గ్రోత్ అవుతూనే ఉండదు ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకి రిసెషన్ అనేది ఆ కంపెనీకి వస్తుంది సో దాన్ని తెలుసుకొని మనం ఆ టైం కంటే ముందే మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి సో మనకి ఎకనామిక్ సైకిల్లో మనకి ఏ విధంగా ఇండస్ట్రీ మీద కానీ కంపెనీ పైన కానీ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని అంటే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఏదైనా కంపెనీ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు రిసెషన్లు ఉందనుకోండి రిసెషన్ ఉంటే మనకి ప్రాఫిట్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే అంతా కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్స్ని తీసేయడము ప్రొడక్షన్ని తగ్గించడము అండ్ షోరూమ్స్ని సర్వీస్ సెంటర్స్ని వీళ్ళ వీటన్నిటిని క్లోజ్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే కాస్ట్ కటింగ్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఖర్చు అనేది తగ్గిస్తూ ఉంటారు సో దట్ కంపెనీ అనేది కంప్లీట్గా మూతపడిపోకుండా దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తుంటుంది అన్నట్టు సో అందుకే వీళ్ళు ఈ ఎకనామిక్ సైకిల్లో అప్పుడు ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్ కటింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అండ్ దాని తర్వాత డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఎంత సప్లై అవుతుంది దాని తర్వాత ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అయిన తర్వాత మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అన్నది కూడా వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు సో ఇవ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిపెండ్ అయ్యేది మనకి కాస్ట్ క కాస్ట్ కటింగ్ పైన అంటే మనకి ఎంత మనము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము మనకి ఎంత ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మనకి ఎంత సేల్స్ అవుతున్నాయి మనకి ఎంత మనీ మిగులుతుంది ఇది ఇదంతా మనకి ఎకనామిక్ సైకిల్లోనే మనకి తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అసెడ్ బాబుల్స్ ఈ అసెడ్ బాబుల్స్ ఏంటని అంటే ఇది ఇది నటింగ్ బట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ సపోజ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఓవర్ ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుంది అనుకోండి అంటే మనం సపోజ్ ఎప్పుడు ఒక బెలూన్ తీసుకున్నాము దాని ఊద మనం ఊదితే ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది 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 లాస్ట్ ఒక పాయింట్ ఏంటని అంటే అది ఇంకా బెలూన్ అది తట్టుకోలేదు ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ లోపల పెరిగిపోతుందో అప్పుడు ఆ బెలూన్ పగిలిపోయి మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ అసెడ్ బబ్బులు కూడా అంతే ఎప్పుడైతే మనకు ఓవర్ ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుందో అంటే మనకి ఎప్పుడైతే డిమాండ్ పెరుగుతుందో డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రైజెస్ అంటే లోకల్ మార్కెట్లో ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనకి పెరుగుతూ వస్తాయి ఈ అసెడ్ బబుల్స్కి మనకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుందో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంటే ఏమంటుంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది అందరూ డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు అందరి చేతిలో మనీ ఉంటుంది ఇది ఒకటి ఫస్ట్ రీజన్ అందరి చేతిలో మనీ మనీ ఉంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది డిమాండ్ పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది సప్లై తగ్గుతుంది ఎందుకని అంటే నేను వంద రూపాయలకి ఇప్పుడు అందరూ అమ్ముతూ ఉంటే నేను వంద రూపాయలకి ఎందుకు అమ్ముతా ఎట్లా మార్కెట్ భూమిలో ఉంది కాబట్టి నేను టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర అమ్ముతాను అంటాడు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది సప్లై తగ్గుతుంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఫుల్ పెరుగుతుంది సో అట్లా ఏంటంటే అది మనకి ఎక్కువ డేస్ ఉండదు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదంటే మ్యాక్సిమం టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇది డిమాండ్ అనేది పెరుగుతూ పెరుగుతూ వస్తుంది లాస్ట్కి ఏదో ఒక టైంలో మనకి అది రిసెషన్లోకో డిప్రెషన్లోకో పోయి కంప్లీట్గా మార్కెట్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది ఇది ఒకటి మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ దీని తర్వాత మనకి ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రియల్ ఎస్టేట్ భూము రియల్ ఎస్టేట్ భూమి కూడా సేమ్ మనకి దీని మీద డిపెండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇంకొకటి రియల్ ఎస్టేట్ మెయిన్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే దీని మీద అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎప్పుడైతే బ్యాంకులు మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేటు తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ వస్తుందో ఇంట్రెస్ట్ రేటు తగ్గిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అందరూ ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుంది కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు హౌస్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే లైక్ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ డొమెస్టిక్ ప్రాపర్టీస్తో కొంటూ ఉంటారు సో కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ అందరూ వచ్చి ఇల్లులు హౌస్లు కానీ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కొంటూ ఉంటుంది ఏమవుతుంది డిమాండ్ పెరుగుతుంది సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇదే సినిమా డిమాండ్ పెరుగుతుంది సప్లై తగ్గుతుంది అండ్ బ్యాంక్ లోన్స్ క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పెరుగుతారు లోన్స్ అయిన క్రియేటర్స్ పెరుగుతుంది అంటే లోన్స్ క్రియేట క్రియేటర్స్ వాళ్ళు పెరుగుతారు మన అలాంటి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్
పది రూపాయలకు పదిహేను రూపాయలకు కిలో దొరికేది ఇప్పుడు మనకు వంద నూట యాభై రూపాయలు పెట్టినా మనకి కంపల్సరిగా దొరకట్లేదు అది కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ అందులో ఆర్గానిక్ అది ఇది అనుకుంటా వచ్చి అమ్ముతున్నారు ఇవంతా మనం క్రియేట్ చేసిన ఇప్పుడు హైపే ఇదంతా ఇది లేదు మనం ఒకవేళ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇది రాకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది ఇంత పేరు కాదు దీన్నే మనం అసెట్ బబుల్స్ అంటాం ఇది అసెట్ బబుల్స్ ఏంటంటే ఈ బబుల్స్ ఏదో ఒక రోజు పగులుతుంది పగిలినప్పుడు మనకు డిప్రెషన్ అనేది వస్తుంది అంటే రిసెషన్ అనేది వస్తుంది సో రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ మనకి జాబ్ కాస్ట్ కటింగ్ జాబ్స్ తీసేయడము కంపెనీస్ క్లోజ్ అవ్వడము అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇండస్ట్రీ అనాలసిస్ సేమ్ ఇండస్ట్రీ అనాలసిస్ కూడా మనకి సేమ్ ఎకనామిక్ సైకిల్ లానే ఉంటుంది ఇది కూడా మనకి ఫోర్ ఫోర్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనకి సన్ రైజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనకి సన్ రైజ్ సెకండ్ వచ్చేసి గ్రోత్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి మెచ్యూరిటీ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి సన్సెట్ సన్ రైజ్ అని అంటే అప్పుడప్పుడే మనకి ఇది అంటే కొత్త కంపెనీ ఇట్లా చిగురిస్తుంది అని అన్నట్టు అంటే మనకి కొత్తగా ఇండస్ట్రీ అనేది మనకి వచ్చేసి అదే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉందని అర్థం అయ్యి మ్యాక్సిమం మనకు సన్ రైజ్ అనే గ్రోత్ స్టేజ్లోనే మనం కంపెనీలో అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఒక కంపెనీలో కానీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎందుకనంటే ఈ స్టేజ్లోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం మెచ్యూర్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మన మనీ అనేది మనకి టూ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన అదృష్టం బాగుంటే థౌజండ్ థౌజండ్ పర్సెంట్ వరకు మనకు మనీ అనేది అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి థౌజండ్ పర్సెంట్ కూడా కాదు త్రీ థౌజండ్ పర్సెంట్ కూడా మనకి పెరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్కి మనం చూసుకుంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మనకి స్టార్టింగ్లో మనకి అది లిస్ట్ అయినప్పుడు దాని ప్రైస్ థర్టీ రూపీస్ ఏమో ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని ఈచ్ ఒక్క షేర్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది ఇప్పుడు మీరే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి ఇది ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది అన్నది మనకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మనం థర్టీ రూపీస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ పర్సెంట్ కానీ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ పర్సెంట్ అనేది మనకి వితిన్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో మనకి ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది డిపెండింగ్ అపాన్ అది ఏ స్టేజ్లో ఉన్నదన్న దాన్ని బట్టి మనం అది ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లైక్ మనకి ఎప్పుడైతే మెచ్యూరిటీ స్టార్ట్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లోకి ఒక ఇండస్ట్రీ అనేది వస్తుందో అప్పుడు మనము అందులో నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మెచ్యూరిటీ తర్వాత మనకు వచ్చేది సన్సెట్ అంటే మనకు సూర్యుడు మనకు అస్తమిస్తాడు అస్తమించే టైంకి మనం అందులోకి పోతే తర్వాత దాని తర్వాత మనకు మిగిలేదు చీకటి అంటే మన జీవితాల్లో మనకి చీకటి మాత్రమే మిగులుతుంది మనకు చంద్రుడు వచ్చి కూడా మనకు కాపాడేదే ఏం లేదు ఎందుకంటే చంద్రుడు మనతో పాటు రోజు ఉండడు ఓన్లీ పున్నమి రోజే మనతో ఫుల్గా ఉంటాడు మిగతాన్ని రోజులు కొద్ది కొద్దిగా మనకి వెళ్తారు తగ్గుతూనే ఉంటుంది సేమ్ సన్సెట్ స్టేజ్ కూడా అంతే అది మెల్లిమెల్లిగా ప్రైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది సో అది గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఇండస్ట్రీలో అంటే అది ఏ స్టేజ్లో ఉందని అది మీరు తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు ఆ కంపెనీలో అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో మనకి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ దాంతో పాటే ఈ ఇండస్ట్రీ పైన ఏమన్నా ఇది అండర్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటెడా కాదా లేదంటే ఏదైనా అండర్ రెగ్యులేషన్స్ ఇది పనిచేస్తుందా లేదా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెగ్యులేటెడ్ కంపెనీస్ అంటే మనకి టెలికామ్ టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ కంప్లీట్గా మనకి రెగ్యులేటెడ్ ఇండస్ట్రీనే అది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇంత ప్రైస్ మీరు ఫిక్స్ చేయండి అని అంటే వాళ్ళు అంతే మనకి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు సడన్గా రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రైస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కానీ డిక్రీజ్ చేయడం కానీ ఉండదు సో ఈ ఫార్మా కంపెనీస్ ఇవి అండ్ న్యూట్రిషనల్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే అన్ని రెగ్యులేటెడ్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే మనకి ఆ ఒక పాలసీని దాటి వాళ్ళు వాళ్ళది వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళు ఏం చేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు ఫార్మా కంపెనీస్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ కంపెనీస్ అంటే ఇప్పుడు అందులో వాళ్ళు ఆ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో చేయకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తే పీ అంటే మన నార్మల్ పీపుల్కి ఏమన్నా అయితే కంపెనీ క్లోజ్ అవ్వడము లేదంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి జైల్లో వేయడం లేదంటే బ్యాంక్ రప్ట్ అవ్వడం సంథింగ్ ఏదో ఒకటి అవుతుంది సో ఈ ఇవి ఈ రెగ్యులేటెడ్ కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ ఆ రెగ్యులేషన్స్ ఒకవేళ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఈ రెగ్యులేషన్స్ అన్నిటినీ ఆ కంపెనీ ఫాలో అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా మనం చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గవర్నమెంట్ ఆ ఇండస్ట్రీకి ఫేవర్ చేస్తుందా లేదా సపోజ్ ఇప్పుడు మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మెయిన్గా వాళ్ళు చూసేది అగ
ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో మనకు మనీ అనేది డబుల్ అవ్వడము త్రిబుల్ అవ్వడము అవుతుంది సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయాలి దాంతోపాటు ఈ ఇండస్ట్రీ ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీస్ పీర్ కం పీర్ పీర్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే పీర్ కంపెనీస్ కానీ పీర్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఉంటాయి అంటే దాని తోటి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా దాన్ని వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఇండస్ట్రీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే అండర్ అండర్ రేటింగ్ ఉందా ఓవర్ రేటింగ్ ఉందా లేకపోతే వాటితో ఈక్వల్గా పనిచేస్తుందా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి దాన్ని బట్టే మనము ఆ ఇండస్ట్రీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అన్నది తెలుస్తుంది అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మనకు మెయిన్ అని అంటే ఎవర్ గ్రీ ఎవర్ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎవర్ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి వాటర్ తీసుకోండి మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం బోర్ వాటర్ బోర్ వాటర్ తాగేది అప్పుడు మనకి ఏ రోగాలు వచ్చేవి కాదు దాని తర్వాత మనకి అన్ని మినరల్ వాటర్ వచ్చాయి మినరల్ వాటర్ ఏంది మనకి బయట ఎవరో తెచ్చి అమ్ముతే మనం తాగుతాం అది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫుల్ భూమి వచ్చేసి ఇంట్లో చుట్టాలు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా మనకి మినరల్ వాటర్ మినరల్ వాటర్ అనుకుంటే మినరల్ వాటర్ తెచ్చి ఇచ్చేది దాని తర్వాత ఏమైంది వీళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసి వాటర్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఫిల్ ఫిల్టర్స్ తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫిల్ ఫిల్ట వాటర్ ఫిల్టర్స్ తయారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది ఈ వాటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఈ వాటర్ ఫిల్టర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కొద్దిగా భూమి అనేది తగ్గింది కానీ ఈ ఫిల్టర్ కంపెనీస్కి భూమి అనేది పెరిగింది ఇప్పుడు ఏ ఇంట్లో చూసినా మనకి ఫిల్టర్ లేని వాటర్ ఫిల్టర్ లేని ఇల్లు ఉండదు ఎక్కడ అంటే బిలో పవర్టీ లైన్ అంటే ఒక టెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇంట్లో మాత్రమే ఇంకా వీళ్ళు వాటర్ క్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంట్లో అంటే తినడానికి తిండి లేకున్నా కూడా వాళ్ళు ఫిల్టర్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ అనేది ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇప్పుడు వాటర్ మనకు ఖచ్చితంగా మనకు డైలీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే మనం ఒక మనిషి అనేది జీవితం అంటే పుట్టినోడు ఖచ్చితంగా తాగుతూనే ఉంటాడు ఆ జీవితాంతం సత్యదాకా వాడు వాటర్ అనేది తాగుతూనే ఉంటాడు సో మనకి ఫిల్టర్స్ అనేది అది ఎవర్ గ్రీన్ డిమాండ్ సో మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు వాటర్ ఫిల్టర్స్ తయారు చేసే కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి అది మనకి రిసెషన్ అనేది అంటే మనకి ఈ స్టేజ్లోకి ఈ సన్సెట్ స్టేజ్లోకి రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకని అంటే ఆ ఫిల్టర్స్కి అనేది డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అందులో టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్న కొద్దీ వాళ్ళు దాన్ని మాడిఫై చేసుకుంటూనే వెళ్తూ ఉంటారు ఆ కంపెనీకి గ్రోత్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్లెస్ అని అంటే లోపల ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఎవరన్నా లైక్ మోసం చేయడము లేదా షేర్స్ మీద ప్లెడ్ చేయడము లేదంటే ఏదన్నా ఇంకా వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి అట్లా ఏదన్నా చేసి వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా ఏదైనా లూప్హోల్స్తో కంపెనీని బ్యాడ్ చేస్తే తప్ప ఇలాంటి కంపెనీస్కి మనకి రిసెషన్ అనేది రావడం చాలా తక్కువ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ని మనం చూసుకొని మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది స్టెప్ ఫోర్ ఇది కంపెనీ అనాలిసిస్ ఇది లాస్ట్ స్టెప్ ఇందులో మనకి మెయిన్గా మనకి ఫస్ట్ వచ్చేది మనకి మేనేజ్మెంట్ మనకి మేనేజ్మెంట్ మీదనే మనకి డిపెండ్ అవుతుంది ఏదైనా అంటే ఆ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అన్నది మనకు తెలిసేది మేనేజ్మెంట్ పైన వాళ్ళ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది వాళ్ళు కంపెనీ యొక్క కంపెనీకి గ్రోత్కి ప్రమోట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎక్స్పెన్షన్కి ప్రమోట్ చేస్తున్నారా లేదంటే అదే ఫ్లాట్ లైన్లో వెళ్ళడానికి ప్రమోట్ చేస్తున్న అంటే చూస్తున్నారా అన్న దాన్ని బట్టి మనకి డిసైడ్ అవుతుంది అండ్ మన ఇండియాలో మెయిన్గా మనకి మేనేజ్మెంట్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఒకటి ఫ్యామిలీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఉంటుంది ఇంకొకటి ప్రొఫెషనల్ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా అంటే ఫస్ట్ ఆ కంపెనీని ఎవరో వాళ్ళ తాతయ్య అయినా ఎవరో పెడతారు దాని తర్వాత వాళ్ళ ఇది 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 గ్రాండ్ ఫాదరు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సన్ వస్తాడు అంటే ఫాదర్ వస్తాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ వాళ్ళ కంపెనీని రన్ చేసేది సన్ లేకపోతే వాళ్ళ సన్ ఎవరో రన్ చేస్తుంటారు అంటే ఓన్లీ ఈ ఈ హెరార్కీ మనం చూస్తే ఈ సి సిఈఓ వాళ్ళ కంపెనీ సిఈఓస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా మనకి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఉంటారు ఈ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉంటాడు ఇందులో దాని కింద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళ వైఫ్లు వీళ్ళ రిలేటివ్స్ అందరూ వాళ్ళే ఉంటారు ఇందులో కూడా అంతా వాళ్ళే ఉంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆ తర్వాత జనరేషన్ అంతా వాళ్ళే ఉంటారు ఇది సి ఇది ఫ్యామిలీకి వచ్చేసరికి ప్రొఫెషనల్కి వచ్చేసరికి ఏంటని అంటే ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉంటుందో వాడే సిఈఓ ఉంటాడు అందులో ఈ ఫ్యామిలీస్తోనే సంబంధం ఉండద
ఓన్లీ లాయల్టీ బేసిస్ మీద ఇందులో ఎంప్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ మీద రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రొఫెషనల్కి వచ్చేసరికి టాలెంట్ బేస్డ్ మీద తీసుకుంటారు ఇందులో కూడా మనకి లాయల్టీ చూస్తారు కానీ లాయల్టీ అనేది మనకి కొద్దిగా తక్కువ ఎందుకంటే మనకి టాలెంట్ ఉన్న టాలెంట్తో వాడు పని చేసిన రోజులే వాడితో పని చేయించుకుంటారు వన్స్ వన్ వన్స్ వాడు అన్ఫిట్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ అని అంటే వాడిని పక్కకు పెట్టేసి వేరే తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది ఈ లాయల్టీ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇది హై ఈ సిఇఓ లెవెల్లో కాదు కింద ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ లేబర్స్ దగ్గర ఈ ఈ లాయల్టీ అనేది మనకి పనిచేస్తుంది సో మన అది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఆ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ మేనేజ్మెంటా లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు మన ఇండియాలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు చెప్పేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి రెండే రెండు ఆ రెండిట్లో మీకు ఏది ప్రొఫెషనల్గా రన్ అవుతుందో ఏది ఫ్యామిలీ బేస్డ్గా రన్ అవుతుందో కూడా మీకు తెలుసు మీకు ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్టయితే మీ మీరు కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఎవరు ఏ గవర్నమెంట్ ఫ్యామిలీ మీద ఫ్యామిలీ మేనేజ్మెంట్ ఉందో ఏ గవర్నమెంట్ మనకి ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందో మీరు కమెంట్ చేసినట్టు చెప్పండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కంపెనీ అనాలిసిస్లో ఇది కంపెనీ ఇది ఏంటంటే ఇది సేమ్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాను ఈ కంపెనీ ఏంటంటే మనకి పీర్ కంపెనీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీలో మనకి ఒకటే కంపెనీ ఉండదు చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు ఒక సెక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు టెలికామ్ సెక్టరే తీసుకున్నాం అనుకోండి అందులో మనకు ఓడోఫోన్ ఉంది ఐడియా ఉంది బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది జియో ఉంది ఎయిర్టెల్ ఉంది సో ఇవన్నీ మనకి ఇండస్ట్రీలో సబ్ కం అంటే కంపెనీస్ అని అంటే పీర్ కంపెనీ అంటే దీన్ని లైక్ ఫ్రెండ్స్ లాగా అన్నట్టుది ఈ ఈ ఇందులో ఈ కంపెనీ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్నది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి దానికి కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉందా అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కంప్లీట్ అడ్వాంటేజ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే స్వాట్ అనాలిసిస్తో తెలుసుకోవాలి నేను దానిపైన ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను సో మీరు ఆ వీడియో చూడండి మీకు తెలిసిపోతుంది కంపెనీ యొక్క స్వాట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలన్నది కూడా మీకు అందులో తెలిసిపోతుంది దాన్ని బట్టి మీకు కంప్లీట్ అడ్వాంటేజ్ కూడా మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది దాన్ని బట్టి మన యొక్క కంపెనీలో మనము ఈజీగా అనల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది కంప్లీట్ అడ్వాంటేజే కాకుండా మనకి కంపెనీ ఒక కంపెనీని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఆ కంపెనీ ఆ సెక్టార్లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే అది టాప్ లైన్లో ఉందా లేదంటే బాటమ్ బాటమ్ లైన్లో ఉందా లేదంటే అందరితో పాటు మిడిల్లో ఉందా టాప్ లైన్లో అంటే ఇంకా ఆ సెక్టార్లో అదే కంపెనీ ఫస్ట్ ఇంకా తోప్ కంపెనీ అన్నట్టు బాటమ్ లైన్లో బాటమ్ లైన్ అంటే ఆ కంపెనీ ఇంకా లాస్ట్లో ఉందన్నట్టు అంటే అదో చెత్త కంపెనీ అన్నట్టు మిడిల్లో అని అంటే యావరే యావరేజ్ యావరేజ్గా పర్ఫామ్ చేసే కంపెనీ అన్నట్టు సో మనం ఎప్పుడైనా కంపెనీ వేరే పీర్ కంపెనీస్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి అది కాంపి కాంపిటర్ లాగా ఉండాలి కానీ మనకి అది యావరేజ్గా కానీ బాటమ్ లైన్లో కానీ ఉండదు అంటే పక్కన కంపెనీ ఈ కంపెనీ గురించి ఏ విధంగా అనుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ వల్ల పక్కన కంపెనీకి లాస్ వస్తుందా లేదని అంటే ఆ పక్కన కంపెనీకి సేల్స్ అనేది పడిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు లాస్ వస్తుందా సేల్స్ పడిపోతుందా అంటే దాని అర్థం ఏంది ఈ కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ మంచిగా ఉంది సేల్స్ మంచిగా ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ మంచిగా ఉంది క్వాలిటీ మంచిగా ఉంది అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారని దాని అర్థం సో ఇది ఇయర్ బై ఇయర్ అది పెరుగుతూనే వస్తుంది అని దాని అర్థం సో ఎప్పుడైతే కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ కంపెనీ యొక్క స్కిల్స్ దాని ఎక్స్పెన్షన్ దాని గ్రోత్ దాని క్వాలిటీ అన్నీ మనకి మంచిగా ఉంటే ఆ కంపెనీ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ కంపెనీ టు ఇన్వెస్ట్ అంటే ఆ ఎంట్రీ అవ్వడానికి అది మనకి ఫస్ట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి యానువల్ రిపోర్ట్స్ యానువల్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తాయి ఆ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత వాళ్ళు మనకి రిలీజ్ చేస్తారు అది మనము వాళ్ళ కంపెనీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మనకు అది దొరికిపోతుంది కంపెనీ వెబ్సైట్సే కాకుండా మనకి చాలా ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించిన చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి లైక్ మనీ కంట్రోల్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ ఇంకా ట్రేడింగ్ వ్యూ ఇట్లా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా మనకి దాని గురించి దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది మనకి ఇస్తారు ఒకవేళ అక్కడ కాకుండా అక్కడ అక్కడ కూడా కాకుండా మనకి న్యూస్లో కూడా మనకు దానికి సంబంధించిన న్యూ న్యూస్ ఛానల్లో కూడా మనకి దానికి సంబంధించినవి దొరుకుతాయి కానీ మనం డైరెక్ట్ కంపెనీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనం తీరిగా కూర్చొని దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం చదవచ్చు ఈ యానువల్ రిపోర్ట్ లేదంటే మనకి ఫోర్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి డైరెక్టర్స్ రిపోర్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆడిటర్ రిపోర్టు తర్వాత వచ్చేసి మనకి
కంపెనీ ఎక్స్పాండేషన్ ఎక్స్పెన్షన్ ఎలా అవుతుంది పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ కంపెనీ పైన ఏ విధమైన ప్రభావాలు చూపిస్తుంది దాని తర్వాత ఎకనామికల్గా అది ఏ విధంగా ఎకనామిక్ అనాలసిస్ చేసి మనం స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఎకనామిక్ అనాలసిస్ అండ్ ఎకనామిక్ సైకిల్ అది ఏ విధంగా కంపెనీ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన సేల్స్ దానికి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డైరెక్టరే చెప్తాడు అండ్ దీనికి దీని ఫ్యూచర్ దీని గ్రోత్ అవుతుందా లేదంటే పడిపోతుందా లేదా అంటే ఒకవేళ పడిపోతుందని అంటే దానికి మేము పెంచడానికి మేము ఏ విధమైన స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ మనకి డైరెక్టర్ రిపోర్ట్లోనే మనకి దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆడిటర్ రిపోర్టు ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఆడిట్ ఆడిటర్ రిపోర్టే మనకి షేర్ హోల్డర్స్కి రిలేటెడ్గా మనకి రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేస్తారు ఇది ఏంటని అంటే ఏమన్నా చేంజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఈయన చెప్తాడు అండ్ ఈ రిపోర్ట్లో ఏందని అంటే ఆ రిపోర్టు ఆ కంపెనీకి సంబంధించినంత మటుకు అది కరెక్ట్ ఉందా అంటే ట్రూగా ఉందా జెన్యున్గా ఉందా అంటే ఫేర్గా ఉందా లేదంటే అందులో ఏమన్నా వీళ్ళు లైక్ ఇప్పుడైనా తప్పుడు సమాచారం అందులో ఏమైనా పెడుతున్నారా అన్నది తెలుసు అన్నది ఈ ఆడిటర్ అనేది దాన్ని ఆడిట్ చేసి మనకి ఆడిటర్ రిపోర్ట్స్లో మనకి పెడతాడు ఇది ఆడిటర్ రిపోర్ట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది కాకుండా అందులో ఒకవేళ ఏదైనా చేంజెస్ ఏదైనా ఉంటే లైక్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ చేంజెస్ మీద ఆయన ఆ రిపోర్ట్లో ఆయన కమెంట్ చేస్తాడు అంటే ఇది ఈ చేంజెస్ అనేది జరిగింది ఈ చేంజెస్ వల్ల ఈ కంపెనీకి ఈ కంపెనీ రిజల్ట్స్లో ఈ విధమైన చేంజెస్ జరిగినాయి అంటే ఆ రిజల్ట్స్ మనకి పాజిటివ్గానే రావచ్చు నెగిటివ్ అన్నా రావచ్చు పాజిటివ్గా వస్తే మనకి పర్లేదు ఎందుకంటే కంపెనీ అనేది మనకి గ్రోత్ అవుతుంది నెగిటివ్గా వస్తేనే అది ఎందుకు వాళ్ళు చేంజెస్ చేసింది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలా ఏ లోపల ఏదైనా ఇంటర్నల్గా ఏదైనా మ్యాటర్ జరుగుతుంది అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలా అండ్ ఇదే కాకుండా ఒకవేళ కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు చేంజెస్ ఏదైతే జరుగుతాయో ఆ చేంజెస్ చేస్తే చేసినప్పుడు అది చేంజెస్ చేస్తే వీళ్ళు దాని మీద ఈ ఆడిటర్స్ అనేది ఆ చేంజెస్తో అగ్రీ చేస్తున్నారా లేదంటే డిసగ్రీ చేస్తున్నారా అన్నది కూడా వాళ్ళు అందులో కమెంట్ చేస్తారు ఎందుకంటే అగ్రీ చేస్తున్నారా అంటే ఆ ఏదైతే చేంజ్ చేస్తున్నారో అది మంచిది అని అర్థం డిసగ్రీ చేస్తున్నారా అంటే అది బాగాలేదని అర్థం సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ చేంజెస్ ఎందుకు చేశారు ఎందుకు దానివల్ల కంపెనీ అంటే కంపెనీకి ఆ చేంజెస్ వల్ల ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్ ఆ చేంజెస్ వల్ల ఏ విధంగా అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాతనే మనం కంపెనీ వల్ల మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను మీకు దీనిపైన నేను వీడియోస్ కూడా చేశాను లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవన్నీ మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కిందికి వస్తుంది ఇందులో మనకి కంపెనీ యొక్క ఇన్కమ్ సేల్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎంత క్యాష్ మనకి ఇయర్తో ఎంత ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇయర్లో ఎంత అంటే రిజల్ట్స్ అండ్ సర్ప్లైస్ ఎంతతో మనకి స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎంత ఉంది డిప్రి అంటే ఎంత అమౌంట్ మనం ట్యాక్సెస్ కడుతున్నాము డెప్స్ ఉన్నాయి ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాము ఇవి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో దొరుకుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియోస్ మీకు డీటెయిల్గా మీరు చూడాలని అనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ దానిపైన ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పైన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ పైన దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఎలా క్యాల అంటే ఎలా చూడాలి అండ్ అది అంత అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని ఆ కంపెనీస్ పైన నేను వీడియోస్ అనేది నేను చేశాను సో మీరు ఆ వీడియోస్ అనేది చూడండి మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలనేది మీకు తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనకు వచ్చేది నోట్స్ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ మనకు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి రిలేటెడ్ ఉంటాయి వన్ సెకండ్ ఈ నోట్స్ అండ్ స్కె ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించిందే ఉంటుంది ఇందులో మనకు కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి సంబంధించినవే ఉంటాయి ఏంటంటే ఇందులో ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్లో ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి వీళ్ళు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏవైతే అంటే మనకు లైక్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ కానీ ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో అందులో ఏదన్నా చేంజెస్ చేస్తే ఇవన్నీ మనకి నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్లో దాని గురించి డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు లైక్ ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ పాలసీస్కి వస్తే మనకి ఫస్ట్ అందులో సేల్స్ సేల్స్ని మనకి సేల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా దానివల్ల మనకి ఎలా కంపెనీ గ్రోత్కి
ఈ విధంగా మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం అన్నది కూడా వీళ్ళు నోట్స్ అండ్ స్కే నోట్స్లో ఇది నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్లో వాళ్ళు మనకి చూపిస్తారు అండ్ ఇదే కాకుండా మనకి నోట్స్ అండ్ స్కె స్కెడ్యూల్స్లో మనకు కంటిజెంట్ లయబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఈ కంటిజెంట్ లయబిలిటీస్లో మనకి ఏదైనా అంటే అన్వాంటెడ్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఫండింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము దాన్ని కట్టుకోవడానికి అని చెప్పి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని పక్కన పెట్టడం అంటే అట్లా చాలా ఉంటాయి కంటిజెంట్ లయబిలిటీస్లో వాటి కోసం అని వాటి గురించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది అందులో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్యా గ్యారంటీ ప్రోడక్ట్ గ్యారంటీ కానీ లేదంటే వారంటీ కానీ ఏదైనా అంటే కొంత మనీ అనేది తీసి మనకి పక్కన పెడతారు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్కి వెళ్ళి మనం ఒక ప్రో ప్రోడక్ట్ కొంటే దానికి వన్ ఇయర్ గ్యారెంటీను లేదంటే టూ ఇయర్స్ వ్యారెంటీనో ఇస్తారు ఇన్ కేసు ఈ వన్ ఇయర్లో కానీ టూ ఇయర్స్లో కానీ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకు రిటర్న్ వస్తున్నాయి ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్కి మనం గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాము అండ్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్కి మనం వ్యారెంటీ అంటే ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకు వ్యారెంటీలో వచ్చాయి ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకు గ్యారెంటీలో వచ్చాయి అండ్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఎన్ని అందులో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకి కంప్లీట్గా ఏమంటారు అది కొత్తవి తీసుకొని మనము రిటర్న్ కొత్త న్యూ పీస్ ఇస్తాము కదా సో అట్లా ఎన్ని అట్లా రిటర్న్ అవుతున్నాయి అన్నది కూడా మనకి ఈ ఇందులో మనకి వస్తుంది అండ్ అది కాకుండా అవుట్ స్టాండింగ్ బిల్స్ ఏదైనా ఉంటే అదొకటి దాని తర్వాత మనకి క్రెడిటర్స్ ఒకటి క్రెడి అవుట్ స్టాండింగ్ క్రెడిట్స్ ఒకటి అవుట్ స్టాండింగ్ బిల్స్ ఒకటి దాని తర్వాత ట్యాక్స్లకు ఏదైనా క్లెయిమ్స్ ఏదైనా క్లే ఏదైనా ఉంటే అదొకటి ఇవన్నీ మనకి ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అండ్ ఇదే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా ఉంటుంది కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి జస్ట్ డాటా చూపిస్తారు అండ్ ఆ డాటాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మనకు కంప్లీట్గా చూపించేది ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ ఇందులో మనకి డీటెయిల్గా ఉంటాయి అందరు చాలా మటుకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వరకు వచ్చి ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ని అందరు స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఖచ్చితంగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది చదవకుండా మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయొద్దు మనకి లూప్ హోల్స్ అన్నీ మనకి ఇందులోనే దొరుకుతాయి అండ్ ఇది ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఈ రెండు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి రేషియోస్ రేషియోస్ ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్ మీకు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి రేషియోస్ అందులో సిక్స్ టైప్స్ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉంటాయి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆ క్లాసిఫికేషన్లో మళ్ళీ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఒక్క రేషియోని లేదంటే రెండు రేషియోని క్యాలకులేట్ చేసేసి ఇది మనకి ఫేర్ ప్రైస్లో ఉందని చెప్పేసి అందులో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తున్నాను ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో ఉంది ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో మనం మ్యాక్సిమం ఎట్లా చూస్తాము ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో కంపెనీ ఇండ కంపెనీ తీసుకుంటాము దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీది తీసుకుంటాము కంపెనీది ఇండస్ట్రీది ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ప్రైస్ టేటింగ్ రేషియో కంటే కంపెనీ ప్రైస్ టేటింగ్ రేషియో తక్కువ ఉంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు ఈ అండర్ వాల్యూడ్ ఈ కంపెనీలో మనం గుడ్డిగా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు కానీ బేస్డ్ ఆన్ ఒక్క రే ఒక్క రేషియోతోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా లేదంటే ఇండస్ట్రీ రేషియో కంటే ప్రైస్ టేటింగ్ రేషియో అంటే కంపెనీ ప్రైస్ టేటింగ్ రేషియో ఎక్సెస్ ఉంటే అది ఓవర్ వ్యాల్యూడ్ అని చెప్పేసి అందులో నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతారు సో అట్లా సింగిల్ రేషియోని బట్టి మనం ఎంట్రీ అవ్వడం ఎగ్జిట్ అవ్వడం అనేది మనం డిసైడ్ కాలేము దాంతోపాటు మనకి చాలా రేషియోస్ ఉంటాయి ఆ రేషియోస్ని మనం చూసి దాని తర్వాత మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది మనకి తెలుస్తుంది దీని దీనిపైన కూడా నేను సపరేట్గా వీడియో అనేది నేను చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనకి కంపెనీలో ఎంత ఫ్రీ క్యాష్ ఉందన్నది మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టే మనకి కంపెనీ గ్రోత్కి కానీ లేదంటే ఎక్స్పెన్షన్కి కానీ అది యూజ్ అవుతుందా లేదా అన్నది మనకు తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి క్యా ఫ్రీ క్యాష్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంటుందో దాని అర్థము కంపెనీ అనేది ఫ్రీ క్యాష్ని జనరేట్ చేయలేకపోతుంది సో దానివల్ల కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కానీ లేదంటే ఎక్స్పెన్షన్ కానీ తగ్గుతూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్రీ క్యాష్ తగ్గుతూ వస్తుందో మీరు ఆటోమేటిక్గా చూడండి అనలైజ్ చేయండి మీకు డెబ్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రీ క్యాష్ ఉంటేనే ఈ డెబ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ డెబ్స్ని క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అన్నట్టు ఫ్రీ క్యాష్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతూ వస్తుందో దీన్ని కంపెనీ రన్ చేయాలంటే మన దగ్గర మనీ ఉండాలి మనీ కావాలంటే మనం లోన్ తీసుకోవాలి లోన్ తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి డెబ్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్లు కానీ పెరుగుతూ వస్తుంది సో మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఉంటేనే ఈ డెబ్స్ని కానీ లోన్స్ కానీ మనం తీర్చడానికి ఉంటుంది ఫ్రీ క్యాష్
ఆ లోన్స్ని ఆ లోన్స్ని కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ని కానీ కట్టుకోగలుగుతుందా లేదా అన్నది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత అట్లీస్ట్ అది లోన్స్ని ఇంట్రెస్ట్ని కట్టుకోగలుగుతుంది అని అంటే ఆ కంపెనీలో అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే అప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దాంట్లో మనం అస్సలు మనం ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయొద్దు సో ఇప్పుడు ఈ నేను ఈ వీడియోలో మీకు నేను కంప్లీట్గా ఫోర్ స్టెప్స్ చెప్పాను ఫస్ట్ నేను అంటే ఇంట్రెస్ట్కి వాల్యూ ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో నేను ఇంట్రెస్ట్కి వాల్యూ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి దాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలో మీకు చెప్పాను అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఇందులో మనకి పొలిటికల్గా ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కంపెనీ మీద అండ్ ఎకనామిక్ సైకిల్ అంటే ఏంది అసెట్ బబుల్స్ అంటే ఏంది అని మీకు చెప్పాను దాని తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ అది ఏ విధంగా మనము ఒక ఇండస్ట్రీని అనలైజ్ చేయాలి దాంట్లో స్టే చేసేయండి అది ఏ విధంగా మనకి ఆ ఇండస్ట్రీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అన్నది మీకు చెప్పాను అండ్ మనకి లాస్ట్ లాస్ట్ కంపెనీ అనాలిసిస్లో మొత్తం ఫైవ్ ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు ఏ విధంగా చేయాలో చెప్పాను ఇవన్నీ నేను ఇన్ డీటెయిల్గా కాకుండా జస్ట్ మీకు జస్ట్ ఫైవ్ పైన మీకు చెప్పాను అండ్ ఇందులో వచ్చేసి మీకు క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ ఈ మూడు మాత్రము అండ్ ఇంట్రెస్ట్కి వాల్యూ ఒకటి ఈ నాలుగిటిని మాత్రం నేను నాలుగు నేను వీడియోస్ చేసి నేను నా ఛానల్ ఆల్రెడీ పెట్టాను ఇవి ఈ వీటి కంటే ముందు వీడియోస్ అన్ని అవే ఉంటాయి మీరు అవన్నీ చూసుకో చూడండి చూసిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది యాక్చువల్గా నేను ఈ వీడియో అనేది నేను ఫస్ట్ టైం చేయాలి అది చేసిన తర్వాత మీకు లైన్ బై లైన్ నేను ఆ వీడియోస్ అన్ని రావాలి కానీ నేను ఫస్ట్ అప్పుడు అది స్టార్ట్ చేసేసాను సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఒక రూట్ మ్యాప్ అనేది మీకు ఇస్తే మీరు దాన్ని బట్టి మీరు కంటిన్యూస్గా మీరు వెళ్తారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో అనేది మీకు చేశాను సో ఇప్పుడు నేను ఇంట్రెన్స్కి వాల్యూ అయిపోయింది కాబట్టి నేను దాని తర్వాత నేను ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ దాని తర్వాత కంపెనీ అనాలిసిస్ సో దీన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేను రానున్న కాలంలో ఏ వీడియోస్ నేను చేస్తాను ఏ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తానని సో ఈజీగా మనకి ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కవర్ చేయడానికి మనకి సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైం పడుతుంది అన్నీ నేను డీటెయిల్గా నేను మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంత తర్వాత ఈ వీడియో అయిపోయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చినా సరే నాకు కనీసం వీడియో నచ్చింది వీడియో బాగుంది అని కనీసం కమెంట్ చేసి నాకు చెప్పండి నేను కొద్దిగా హ్యాలీగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ ఇదే విధంగా నేను చాలా వీడియోస్ కూడా చేస్తాను నాకు అది కొద్దిగా ఎంకరేజ్ ఎంకరేజింగ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే నాకు మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొద్దిగా ఎక్కువ ఎంగేజింగ్గా ఉంటే ఏంటంటే నాకు ఎంత తొందరగా అయితే ఎంత తొందరగా తొందరగా నాకు మానిటైజేషన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది సో నాకు కొద్దిగా మనీ వస్తుంటే నేను నా ఎక్విప్మెంట్ని నేను ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలుగుతాను లైక్ ఇప్పుడు ఇందులో నేను చెప్పాలి అని అంటే నేను నాకు ఒక రైటింగ్ ప్యాడ్ కావాలి ఇంకా మంచి మైక్ కావాలి అట్లా కొన్ని అంటే కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ని నేను ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలుగుతాను సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే కనీసం ఎందుకు నచ్చలేదో చెప్పండి లేదంటే ఏదైనా నేను పాయింట్ మిస్ అయితే ఈ పాయింట్ మీరు చెప్పలేదని చెప్పండి నేను దాని గురించి ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో అన్న నేను మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తాను so thank you friends thank you for watching this video do subscribe to my channel by hitting the subscribe button below over here thank you